La Torre Velasca, la cui costruzione venne completata nel 1957 dopo un iter progettuale che impegnò il BBPR a partire dal 1950, sorge a Milano in piazza Velasca. Ha un'altezza di 87,50 metri, esclusi i volumi tecnici, e comprende 26 piani fuori terra destinati a negozi, uffici e abitazioni. Il progetto nacque da una collaborazione tra il celebre studio di architettura e la società generale immobiliare. L'edificio divenne oggetto di un dibattito internazionale. Fu in particolare lo storico dell'arte tedesco Nicolaus Pevsner a collegare la torre al Neo Liberty, stile sorto in Italia negli anni 50 come decisa reazione al razionalismo. Posti bene in evidenza e trattati come costoloni, i pilastri stessi insieme ai puntoni che risolvono il difficile passaggio tra la parte inferiore dell'edificio e il volume superiore conferiscono alla torre un tipico aspetto goticizzante. Fu proprio il gusto per la ripresa di forme del passato a far sì che l'opera venisse ricondotta all'ambito del Neo Liberty. Il richiamo alle torri medievali non è visibile soltanto nelle già ricordate scelte strutturali e nell'aggetto della parte superiore ma anche nella scabrosità dell'intonaco e nella scelta dei materiali e dei colori. Si crea un rapporto figurativo con la città storica e con le preesistenze ambientali. La torre dialoga a distanza con le guglie gotiche del Duomo di Milano. Ma nonostante l'attenzione dello studio BBPR per innescare un dialogo interattivo con la tradizione, questo progetto al momento della realizzazione non mancò di sollevare critiche favorevoli sì, ma anche giudizi assolutamente negativi. È certo che con questo edificio il dibattito ancora oggi in corso sulle relazioni fra città storica e progetto raggiunse un punto decisivo. La Torre Velasca aprì agli sviluppi più recenti dell'analisi urbana e dello studio storicamente fondato dei fenomeni urbani come elementi non secondari nella progettazione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.